بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام اسلام اور ذہن جدید کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی حاضر خدمت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ڈاکٹر حبیب الرحمان جو اس پروگرام میں مختلف موضوعات پر ہمارے ساتھ گفتگو شنید کرتے ہیں اور کچھ ہم سوالات بھی لیتے ہیں اپنے نوجوانوں کے اور ہم نے آپ سے بھی درخواست کی تھی کہ اگر آپ چاہیں تو آپ بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں اپنے سوالات کے ساتھ چونکہ پروگرام آپ کے لیے ہے آپ کیا سوچتے ہیں کس حوالے سے سوچتے ہیں آپ کے ذہن میں خدا نخواستہ کیا شکو کو شبہات ہیں کہ آج کے دور میں اسلام قابل عمل میرے منہ میں خاک میں غلط جملہ کہہ رہا ہوں قابل عمل لیکن اب سوچا اسی طرح جا رہا ہے کیا قابل عمل ہے بھی یا نہیں استغفر اللہ قرآن نے اسے ایک دین کامل قرار دیا جو آنے والے تمام زمانوں کے لیے تو آج بھی اس کا امپلیمنٹیشن اس کا اطلاق اسی طرح ہوتا ہے جیسے چودہ سو سال پہلے ہوتا تھا اور آئندہ بھی ایسی ہوتا رہے گا تو اس حوالے سے بہت سے موضوعات پر بات ہوئی ہے پچھلے پروگرام میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم سوشل ویلیوز جو تبدیل ہو رہی ہیں ہماری تہذیب جو تبدیل ہو رہی ہے اس پر بہت تفصیل سے بات کی تھی آج میرے ذہن میں ایک نئی بات نئی بات تو نہیں ہے لیکن آج کے زمانے سے ہے کہ آج کل کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ جو سوشل ویلفیئر کا شعبہ ہے جسے ہم خدمت خلق کا شعبہ کہتے ہیں یا جسے ہم جو ہے سماجی بہبود کا شعبہ کہتے ہیں یہ بہت جدید سا علم ہے اور اسے شاید ہمارے خیال میں جو ہے مغرب نے شروع کیا ہے چونکہ این جی اوز کا کانسیپٹ جو ہے وہ مغرب سے آیا ہے نان گورمنٹل آرگنائزیشن کہتے ہیں این جی اوز کو تو یہ جو ہے غیر سرکاری تنظیمیں کانسیپٹ یہ آ گیا ہے کہ خدمت خلق کرنا صرف این جی اوز کا کام ہے اور اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے حالانکہ یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور یہ میری اسٹڈی کا حصہ بھی ہے کہ خدمت خلق جو ہے وہ اسلام کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے قرآن حکیم نے قرآن حکیم جو ہے وہ تین موضوعات پر مشتمل ہے عبادات اور معاملات اخلاقیات عبادات کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے اور معاملات کا تعلق خدمت خلق سے ہے اخلاقیات کا تعلق خدمت خلق سے ہے اور لوگوں سے ریلیشن شپ سے ہے تو اسلام بنیادی طور پر جو ہے خدمت خلق کا دین ہے اب آج کے تناظر میں ہم چل کے حبیب الرحمان صاحب سے اس پہ گفتگو کر لیں یہ تو میری رائے تھی اور میری رائے کی اس لیے اہمیت نہیں ہے کہ ظاہر میں مولوی نہیں ہوں مولوی سے مراد جو ہے وہ پڑھا لکھا جو مستند سند یافتہ مولوی ہوتے ہیں وہ میں نہیں ہوں تو کسی سند یافتہ آدمی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام رحمۃ اللہ کیسے مزاج ہیں الحمد آج کے ویسے عرف کے لحاظ سے ہم میں سے مولوی کوئی بھی نہیں ہے آج کا جو عرف ہے اور جو شکل و صورت وضع اور قطع گیٹ اپ اور معاملات احوال اور لوگوں کے ساتھ تعلقات کی نوعیت اور لوگوں تک دین کے پیغام کے ابلاغ کے تصور کے حوالے سے تو شاید اس وقت پروگرام میں کوئی بھی اس طرح کا شخص اس لقب اور ٹائٹل اور عنوان کے ساتھ موجود نہیں ہے بنیادی طور پر اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے لیے جس منصب اور جس عنوان کو پسند کرتے ہیں وہ مبلغ کا ہے دائی کا ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اسلام کے پیغام کو جہاں جہاں تک اربائی کیو ٹی وی کے ذریعے سے ناظرین کی سماعت اور ان کی بسارت تک کے پروگرام پہنچ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو پہنچایا جائے اور وہاں ہماری کا حصہ جی 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 کیونکہ کیونکہ ہماری نوجوان نسل جن کے دل اور دماغ میں مختلف چیزوں کو دیکھنے کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں مختلف ایکٹیویٹیز کو دیکھنے کے بعد سوالات پیدا ہوتے ہیں تو وہ یہ جاننا چاہتے ہیں وہ اپنی تشفی کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہے کہ یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے اور ہمارا دین ہماری تاریخ ہماری روایت خود اسلامی ممالک میں خود بڑے بڑے ادارے یہ کام نہیں کر رہے تو جس طرح کا ایک بات بڑی معذرت کے ساتھ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ناظر محترم ایک بات میں کہ آپ سے کہہ رہا ہوں اور اس کو ذرا بڑی توجہ سے ملاحظہ فرمائیے گا اور شاید جو ہیں ڈاکٹر صاحب بھی میری تائید کریں دیکھیے اسلام اور مسلمان دو مختلف چیزیں ہیں آج کے دور میں مسلمان اپنے رویے اپنے عمل اپنے معاملات کے حوالے سے اگر کچھ ایکٹیویٹی دکھاتے ہیں تو اس اور وہ اسلام سے تعلق نہیں رکھتی تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے مسلمان ہونا دوسری بات ہے اور اسلام پر عمل پیرا ہو کر مسلمان بننا مومن بننا وہ دوسری بات ہے تو یہ کہا جائے کہ صاحب مسلم معاشر دیکھیے اسلام اتنا اچھا دین ہے لیکن مسلم معاشروں کی حالت دیکھیے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں مسلمانوں کے اعمال سے اس کا تعلق جی جی بحیثیت مجموعی हुँ. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امت مسلمہ جو ہے وہ مجموعی طور پر 
برائی کا شکار ہو گئی ہو گئی اور بری ہو گئی اور یہ ہو بھی سکتے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجمع امتی علی الدلالتی میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی لیکن بنیادی طور پر جو سامنے نظر آنے والے لوگ ہیں ان کو دیکھ کر کے برنارٹ شاہ نے یہ بات کہی تھی کہ اسلام is the best religion اسلام سب سے بہترین جو ہے وہ دین ہے and muslims they are the worst people کہ مسلمان جو ہیں وہ دنیا وہ اپنے عمال کی وجہ سے جن جن لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا ہوگا ان کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ انٹریکشن کر کے جس نتیجے پر برنارٹ شاہ پہنچے تو انہوں نے یہ تاریخی جملہ کہا اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یقیناً جس طریقے سے اگر مسلمان دائی بن کر کے لوگوں کے خیرخواہ بن کر کے لوگوں لوگوں کے لیے اپنے دل کے اندر درد کو محسوس کرتے وقت اللہ کے اور اس کے رسول کے پیغام کو ان تک پہنچانے کے فریضے کو سر انجام دیں ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ آج ہماری ریاست کے سربراہان ہمارے امیر لوگ تجارتی اور کاروباری لوگ اداروں کے بڑے وہ جب کسی غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے کاروباری معاملات یا ریاستی امور پر گفتگو کرتے ہیں تو وہ اتنا ہی اپنا فریضہ سمجھتے ہیں کہ اپنی جاب ڈسکرپشن کو بیان کر کے اور اس پر کوئی معاہدہ کوئی پیک کوئی اگریمنٹ کر کے یا کروا کر کے وہاں سے اٹھ کر کے واپس آ جائیں وہ کبھی بھی اپنے طرز عمل کے ذریعے سے اپنے رویے کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ڈیلنگ کے ذریعے سے اپنے دوسرے معاملات کے ذریعے سے وہ دین کے اچھے تاثر کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے نہیں آتے تو اگر ایسا ہو جائے کہ کسی زمانے میں ایسا ہوا تھا کہ جو رشیا کا ہیڈ تھا تو اس کے پاس اس وقت جمال عبد الناصر کے ساتھ کاری عبد الباسط اپنے ساتھ لے کر کے گئے اور انہوں نے کہا چلیں ہم ریاستی امور پر بات تو کریں گے لیکن کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ صرف پانچ منٹ دے دیں ہمارے ساتھ ہمارے ملک کا سب سے بڑا قرآن پڑھنے والا آیا ہے یہ تلاوت عربی میں کرے گا آپ سنیں ہم آپ سے کوئی بات کوئی دوسرا جملہ نہیں کہتے صرف آپ کو میں یہ سنانا چاہتا ہوں آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں دوسرے سنتے ہیں اس کو بھی سن لیجئے انہوں نے یس اگری کیا اور جب کاری باست نے ان کے سامنے کلکولیٹڈ انداز میں پانچ منٹ تک تلاوت کی تو بغیر کسی لفظ کو سمجھے ہوئے روس کے اس وقت کے صدر کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور وہ جواباً بعد میں کہنے لگا کہ یہ پتہ نہیں عجیب و غریب کلام ہے میں اس کے معنی کو نہیں سمجھتا لیکن اس تلاوت نے مجھے رونے پر اور اس نے مجھے رولانے پر مجبور کر دیا ناظرین ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے ابھی چند دن پہلے کی بات ہے مجھے کسی صاحب نے ایک ویڈیو بھیجی تھی کہ ایک کورسپونڈنٹ جو ہے وہ انٹرویو لینے کے لیے گئی ہیں کہیں کسی صاحب کا اور یہ سعودی مطلب اس میڈل ایسٹ کے حساب ہے اور ان سے کوئی سوال والا انہوں نے کیا اسلام کا انہوں نے کہا بھائی اسلام کے بارے میں میں کچھ نہیں کہتا آئیے میرے ساتھ چلیے اثر کا وقت اور میں آپ کو اذان کی آواز سناتا ہوں اور وہ چھت پہ لے گا ایک بلڈنگ کی اس آفیس کی چھت پہ لے گا تیسری منزل اور چاروں طرف بستی سے اذان کی آوازیں آ رہی تھیں چاروں طرف سے یہ ویڈیو میں نے شیئر کی ہے کہ آوازیں آ رہی ہیں وہ حیرت سے چاروں طرف کبھی اس طرف آواز آتی ہے تو کان لگا کے سنتی کبھی اس طرف آواز آتی ہے تو کان لگا کے سنتی اس کی آنکھوں سے آنسو جا رہی ہیں اور وہ حیرت سے ان صاحب کا مو دیکھتی ہے اسے یقین نہیں آتا کیا کہہ رہے ہیں وہ رو رہی ہے وہ کھڑے ہوئے وہ کہتی ہے مجھے ایک تسلی اور سکون کی اتمنان کی کیفیت آ رہی ہے یہ آوازیں سن سن کر سبحان اللہ تو اسلام ازان یہ آج بھی اگر اس پر توجہ دی جائے تو اگر لفظ سمجھ میں نہ بھی آتے ہوں تب بھی اس کا اثر ہوتا ہے لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمان اس تاثر کو دنیا تک لے کے نہیں جاتے کبھی نہیں جاتے بلکہ اگر کوئی غیر مسلم آپ مسلمانوں کے گھر میں آ جاتا ہے یہ صرف ان کو بٹھا کر کے ان کے سامنے نماز کو ادا کر دیں اللہ تعالیٰ کی یہ عظیم الشان عبادت ہے کہ صرف اس کی ادائیگی کسی بھی دوسرے شخص تک اسلام کے مجموعی پیغام کو پہنچانے کے لیے کافی ہے اور یہ خاموش پیغام ہوگا آپ کو اپنے موں سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے اس عبادت کی گھر میں کسی غیر مسلم کی موجودگی میں ادائیگی کے نتیجے میں وہ شخص وہ فرد خود بخود آپ سے سوال کرے گا اور اس کے کیے ہوئے سوالات یقیناً وہ آپ کی اس عبادت سے متعلق ہوں گے اگر آپ پوچھنے والے کو مطمئن کر دیں پوچھنے والی کو مطمئن کر دیں تو یقیناً وہ آپ کا ہم دین آپ کا ہم نوا آپ کے ہم آواز بن جائے گا آپ اپنے عمل کے ذریعے کردار کے ذریعے اگر کسی شخص کو اللہ کے اس دین کے دائرے میں داخل کر دیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری کوشش اور محنت سے کوئی ایک شخص بھی اللہ کے دین میں داخل ہو گیا تو عربوں میں سرخ اونٹ کی بڑی قیمت ہوا کرتی تھی آج قیمتی سے قیمتی ترین اگر کوئی متا ہو سکتی ہے تو اس سے بڑھ کے ان کے ہاں اس کی قدر اور قیمت تھی آپ نے فرمایا سو سرخ اونٹوں کی قیمت سے بھی زیادہ یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا عمل پسندیدہ ہے اگر تمہاری وجہ سے کسی ایک شخص کو ہدایت نصیب ہو گئی اور ناظرین مطلب یہ جس موضوع پر ہم نے گفتگو کو شروع کیا ہمارا خیال یہ ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے مکہ میں سوشل ورک کرنا شروع کر دیا تھا گھر گھر خدمت کرنا لوگوں کی شروع کر دیا ایسا ہی ہے نا بالکل ایسا ہی تھا گھر وہ ایسی خواتین جو بیوہ تھی ہیں جن کا کوئی کلانے والا تھا ان کے گھروں پہ جاتے تو ان کا سودا سلف لا کے دیتے تھے بالکل اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کو صادق کہا گیا آپ کو امین کہا گیا صادق اور امین دو ایسی صفات ہیں جب تک عامت الناس کے ساتھ ان کے کام آ کر کے ڈیلنگ میں اپنے آپ کو اپنا کیریکٹر ثابت نہ کر دیا جائے اس وقت تک یہ دو عنوانات یہ دو القاب آپ کو نہیں مل سکتے حضور علیہ السلاۃ والسلام نے لوگوں کے فائدے کے لیے تجارت فرمائی لوگوں کے لیے چیزوں کو لا لا کر کے دیا لوگوں کی مدد ہر صورت پہ کی ان کے لیے گھر کا سودا بھی تھا پانی بھی تھی کوئی کھانے پینے کی اشیاء بھی تھی ضرورت کی چیزیں بھی تھیں لا لا کر کے دی حلف الفضول آپ علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حلف الفضول حلف الفضول کا معاہدہ کیا ہے حلف الفضول کا معاہدہ ہر, ہر مظلوم کی مدد کی جائے جتنے ہر مظلوم, مظلوم کی چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق وہ اس کا تعلق کسی بھی قبیلے سے ہو عرب میں تو قبیلہ پرستی بہت زیادہ تھی کہ یہ اگر میرے قبیلے کا ہے تو میرا ہے اور اگر میرے قبیلے کا نہیں ہے تو میرا آج کا جو نیشنلزم ہے بنیادی طور پر وہ اسی تصور پر کھڑا ہوا ہے کہ اگر یہ میرا ہے یہ میرے قبیلے کا ہے میری ریاست کا تو اس تصور میں اس مائنڈ سیٹ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت توڑا اور آپ اس حلف الفضول میں شامل ہو کر کے ہر اس شخص کی مدد پر آپ نے آمادگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا بعد میں جا کر کے جب حضور علیہ السلاۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت فرما چکے تھے ریاست مدینہ طیبہ کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ بن چکے تھے تو آپ نے فرمایا کہ آج بھی اگر کوئی شخص مجھے اس طرح کے معاہدے میں شریک ہونے کے لیے شریک ہونے کے لیے تیار تو میں شریک ہونے کے لیے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حسنہ کا یہ عالم تھا ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینے پھر آ کے بات کرتے ہیں وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام اسلام و ذہن جدید میں بات یہ ہو رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول جیسے معاہدے پر کہا کہ جب مدینہ میں آپ ریاست کے سربراہ ہو گئے تھے ویسے تو آپ پوری کائنات کے سربراہ ہیں آپ نے فرمایا آج بھی مجھ سے کوئی ایسا معاہدہ سائن کرانا چاہے تو میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں خدمت خلق کے حوالے سے اور قرآن حکیم خود احسان جو ہے وہ خدمت ہی کا نام ہے اور قرآن حکیم کا وبیل وبیل والدین احسان وزیل قربا ولیتامہ ولمساکین وبن سبیل ہاں کہ اگر کوئی مسافر ہے تو یہی تو سوشل ورک ہے سارا بالکل تو قرآن سے سوشل ورک سارا بالکل بالکل قرآن کریم نے سب سے پہلے سوشل جو ویلفیئر کا تصور پیش کیا اور سوشل ویلفیئر کا تصور اس تناظر میں پیش کیا کہ وہاں پر کسی بھی دین کو کسی بھی عقیدے کو بریکٹ نہیں کیا متلقن علی الاطلاق اس بات اور اس تصور کو پیش کیا گیا کہ آپ کے ارد گرد میں آس پاس میں جہاں آپ رہتے ہیں اگر کوئی ایسا ضرورت مند مجبور مظلوم شخص پایا جاتا ہے کسی بھی مذہب سے اس تعلق کا تعلق ہے کسی بھی مذہب کے ساتھ ہے آپ بڑھ کر کے اس کی مدد کریں گے تو کتنی عجیب سی بات ہے کہ جہاں تک فدیے کا تصور ہے اور ہمارے ہاں اگر ہم سادہ الفاظ میں کہیں جرمانے کا آپ نے کوئی عبادت ادا نہیں کی آپ کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے حج ہے نماز ہے روزہ ہے کوئی یعنی زکوٰۃ ہے تو اب اگر آپ کے اوپر جرمانہ لگتا ہے تو جرمانہ کیا ہے جرمانہ یہ ہے کہ آپ اس کے بدلے میں کھانا کھلا رہے ہیں اور وہ بھی اور دس افراد کو اگر آپ نے قسم کھائی ہے تو دس افراد کو آپ نے کھانا کھلایا اگر آپ اپنی بیماری اور زوف کی وجہ سے آپ نے ایک روزہ چھوڑ دیا اب آپ کھانا کھلا رہے ہیں کسی ایک شخص کو کھانا کھلا رہے ہیں اسی طریقے سے جہاں جہاں جرمانے کی بات کی گئی ہے سزا کی دنیاوی طور پر یعنی اس کو کمپنسیشن کی بات کی گئی ہے تو وہ سب کا سب فائدہ کہاں منتقل ہو رہا ہے اللہ کی ذات کی طرف نہیں ہو رہا بلکہ خلق خدا کی طرف منتقل ہو رہا ہے صدقہ خلق خدا کے لیے زکوٰۃ خلق خدا زکوٰۃ خلق خدا کے لیے کفارہ سمجھے اور جو بھی یہ فدیہ جنایات ہے تمام فطرا جی 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 جو جو چیزیں ہیں جو چیزیں ہیں سب خلق خدا کی خدمت کے لیے اس کا اللہ تعالیٰ کو تو صرف نیت چاہیے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ الخل کو عیال اللہ اللہ کا کنبا ہے اور فرمایا کہ جو شخص کہ یہ اللہ کا کنبا ہے پوری کی پوری جو انسانیت ہے یہ اللہ کا کنبا ہے فرمایا کہ کہ فنفا ہم احب ہم کہ سب سے زیادہ اللہ کو پسند وہ ہے جو اس خل کے خدا کے لیے سب سے زیادہ نفع کا باعث ہو اور جو ان کے لیے نفع کا باعث بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے معاملات کو آسان فرما دیتا ہے اس لیے اب دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من نفسا ان مومن اگرچہ کہ یہاں مسلمان کی بات ہو رہی ہے کہ من نفسا ان مومن قربتم من قرب دنیا جو آدمی کسی مسلمان کی زندگی میں اس کی کسی مشقت اس کی تکلیف اور اس کی پریشانی کو دور کر دے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نفس اللہ
قربتم من قرب یوم القیامہ کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکل اور پریشانی کو دور فرما دینا یہ ہے خدمت خلق کا کی کمپنسیشن یہ ہے خدمت خلق کا بدلہ حل جزا و لحسان اللہ لحسان بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا احسان کا بدلہ تو ایسا نہیں ہوتا ہے اور پھر اس حدیث کے اختتام پر فرمایا کہ من کانا فی اون اخی ہی کانا اللہ فی اون ہی کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کی ہر وقت مدد میں لگا ہوا ہے اس کے ساتھ تعاون میں لگا ہوا ہے اس کی پریشانی کو دور کر رہا ہے کان اللہ فی اون ہی بظاہر تو وہ کسی انسان کا تعاون کر رہا ہے انسان کی مدد کر رہا ہے اس کی دکھ اور تکلیف کو بات رہا ہے لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس کے دکھ کو دور کرنے کے لیے ہم وقت اپنی رحمتوں کا اس بندے پر نزول فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مدد ہم ایک کتنا کیا کمال کا کونسپٹ ہے اور کتنا تسلی بخص کونسپٹ ہے کہ جو اللہ کے بندوں کے مسائل حل کرنے میں لگا رہتا ہے اس کے مسائل کو اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے بلکل اور اس لیے اللہ کی رحمت کو اس بات کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحم نہیں فرماتا جو بندوں پر رحم نہیں فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے جو شخص اپنی رحمت کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کے ساتھ مدد اور ان کی خدمت کرتا ہے حدیث قدسی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا کیوں جی جی قیامت کے دن اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بندے سے پوچھے گا کہ اے میرے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا بندہ کہے گا کہ باری تعالیٰ تو تو بھوک سے پاک صاف ہے میں تجھے کیسے کھانا کھلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے فلاں بندہ بھوکا تھا اور وہ اس نے تجھ سے کھانا طلب کی اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو تو مجھے اس کے پاس پاتا اے میرے بندے تو نے مجھے پانی نہیں پلایا تو یہ بندہ کہے گا یہ باری تعالیٰ تو تو پانی پینے سے بالکل مبرہ ہے تجھے تو پانی کی ضرورت نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب میں ارشاد فرمائے گا فلاں شخص نے تجھ سے پانی مانگا تھا پانی مانگنے کا مطلب ہے میں بیمار تھا تو نے میں جو ہے وہ ریور سے کینل بنانے کی ضرورت تھی اس شخص کے پاس پانی پہنچانے کا کوئی سلسلہ ہو سکتا تھا لیکن تُو نے نہیں کیا اگر تُو کرتا تو تُو مجھے وہاں پر پاتا اور پھر اسی طریقے سے میں بیمار تھا اور تُو میری آیادت کے لیے نہیں آئے تو کہے گا کہ اللہ تُو تو بیماری سے پاک ہے صاف ہے اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمائیں گے وہ شخص جو بیمار تھا تُو اس کی آیادت کرتا تو تُو مجھے اور میری رحمت کو اس کے پاس پاتا یہ حدیث پاک مسلمانوں کے لیے کتنی جامع تصور ہے سوشل ویل فیر کا جو ایک تصور ہے وہ تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ یہ حدیث قدسی ہے کہ حضرت اللہ تعالیٰ ایسے کہے گا ایسے کہے گا ایسے کہے گا لوگ کہیں گے اللہ تعالیٰ کہ مجھے کپڑے نہیں پہنا ہے اللہ تجھے کیا ضرورت ہے کپڑوں کی میرا فلا بندہ برانہ پھر رہتا تو اسے ایک جوڑا پہنا دیتا میں سمجھتا تو نے مجھے اللہ اکبر کبیرہ کھانا کھلا دیتا پانی پلا دیتا دوا دے دیتا ضرورت کو پوری کر دیتا یعنی مختلف عنوانات کے تحت یہ حدیث قدسی موجود ہے مختلف حدیث کی کتابوں میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی مسلمانوں کو ایک پورا تصور سماجی بہبود عطا فرما رہا ہے اور مقصد یہ تھا کہ انسانوں کو اللہ کی مخلوق سمجھ کر کے ان کے ساتھ رحم اور ان کے ساتھ ہمدردی والا سلسلہ کیا جائے ہمدردی والا معاملہ یہاں پر کوئی بلیک میلنگ نہیں ہو رہی ہے کچھ نہیں ہو رہا اور اس کا عجر نہیں چاہیے بلکل دنیا کے مسلمان یا کوئی بھی مومن آدمی جب دنیا میں کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ وت ہماری خدمت کر رہا ہوں تم میرا دین خبول کرو یہ عجر بھی نہیں چاہیے لا نوری دو قرآن نے کہا لا نوری دو منکم جزاہم ولا شکورہ ہم تو تم سے اس کا بدلہ بھی نہیں چاہتے بلکہ شکریہ بھی نہیں چاہتے ہم نے کرنے کے بعد اس نیکی کو کرنے کے بعد اب اس نیکی کے عجر کو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات پر چھوڑ دیا ہے اور اس کے طلبگار ہم اپنی اخروی زندگی کے اندر ہیں کہ اللہ تعالی اس کا عجر ہمیں اپنی آخرت کی زندگی میں عطا فرما دے ایک سوال لے اور پھر اس سے پھر آپ سے بات کرتے ہیں کیا کسی اسلامی ریاست کا سربراہ غیر مسلم ہو سکتا ہے اگر نہیں ہو سکتا تو کیوں کسی ریاست کا اسلامی ریاست کا سربراہ غیر مسلم ہو سکتا کسی گھر کا سربراہ باہر کا کوئی شخص ہو سکتا ہے تو ہر انسان بہت سادہ طریقے سے اس کے جواب میں ہمیشہ یہی کہے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یقیناً اسلامی ریاست کی حدود اور قیود کے اندر بہت سارے غیر مسلمین بھی رہتے ہیں ان کے حقوق بھی ہیں 
ان حقوق کی نگہداش اور پاسبانی نگہبانی وہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری بھی ہے لیکن جہاں تک رہی یہ بات کہ اس ریاست کا جو سربراہ ہے وہ کون ہوگا تو وہ مسلمان ہوگا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ جو کسی بھی ریاست کا سربراہ ہوتا ہے وہ وہاں کا سپریم لیڈر ہوتا ہے اور سپریم لیڈر بنیادی طور پر اس نظریے کا محافظ ہوتا ہے جس نظریے کو ماننے والے لوگ اس ریاست کے اندر بس رہے ہوتے ہیں اچھا تو یہ بھی تو فرمایا گیا نا کہ قوم اپنے سربراہ قوم اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتی بالکل 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 ایسا ہی ہے وہ حدیث میں جو اس کا مفہوم آتا ہے وہ تو یہ ہے کہ امال حکم امال حکم کہ جو مطلب لوگوں کے اعمال ہوتے ہیں وہ ان کا جو ہے وہ ہیڈ ہوتا ہے ان کا اسٹیٹ کے جو ہے وہ چلانے والے ہوتے ہیں یہ حدیث بھی اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن بنیادی طور پر ایک عام نوجوان کی سمجھ کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو نظریہ حیات ہے آپ کا جو دین ہے آپ کی ریاست اس دین کے مطابق چلنا اور چلانا یہ بنیادی ذمہ داری سربراہ سربراہ مملکت کی دوسری بات یہ ہے کہ آج کے تناظر میں وہ ممالک جو اپنے آپ کو لبرل کہلاتے ہیں کیا ان لبرل ممالک کے اندر کسی مسلمان شخص کو ریاست کے سربراہ کا بننا منظور یا قبول ہو سکتا ہے وہاں کی عوام کو وہاں کے آئین کو تو ممکن نہیں ہے کسی کمیونسٹ ملک کے اندر کسی کمیونسٹ ملک کے اندر کوئی کرسچن چاہے وہ کیتھلک ہے پروٹیسٹنٹ ہے یا مسلمان ہے کیا وہ سربراہ مملکت بن سکتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا جواب بالکل سادہ ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ تمام کی تمام ریاستیں اپنے نظریہ حیات کے مطابق وہ سروائیو کرتی ہیں کام کو چلا رہی ہوتی ہیں اور اگر کسی ملک نے ایسا کیا بھی ہے تو وہ دنیا دکھاوے کے لیے ہوا ہے لیکن اس سربراہ کو پھر اختیارات نہیں ملتے اختیارات جو آئیڈیالوجی ہے جس ملک کی اس آئیڈیالوجی کے مطابق اختیارات وہ استعمال کر سکتا ہے اس سے بار اسلام کسی منافقت پر یقین نہیں ہے جی یہ سارے ایک وقفہ لے لیتے میں چھوٹا سا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کا پروگرام اسلام و ذہن جدید میں آپ کا خیر مقدم ہے بات یہ ہو رہی تھی کہ خدمت خلق جو ہے وہ قرآن سے بھی ثابت ہے رسول اللہ اور پھر رسول اللہ کے عمل سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی خدمت کیا کرتے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے اور ایک یہودی کے غلام تھے اور وہ رات کو جن سے چکی پسوایا کرتے تھے اور وہ بچارے بہت تک دن بھر خدمت کرتے رات کو چاہیے انسان انسان ہے نیند بھی آتی ہے ایک دن بڑے رونے دھونے کی آواز رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے غلام کی جھوپڑی میں دیکھا تو پتہ ہی غلام رو رہا ہے پوچھا کہ رقص تو کیوں رو رہا ہے کہنے کہ یہ میرا آقا جو ہے یہودی ہے اسے سمجھائیں یہ سارا دن مجھ سے کام لیں میں بھی انسان ہوں مجھے بھی نیند آتی ہے مجھے بھی دل چاہتا ہے آرام کرنے کو رات بھر مجھ سے چکی پسواتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ایسا کر بھائی تو تھوڑی دیر آرام کر لے تیری چکی میں پیس دیتا ہوں ایک دن پوری رات کو چکی آٹا پیس کے چلے گئے دوسرا دن ہوا پھر ہی وہ تیسرے دن تیسرے دن انہوں نے پوچھا کہ تم ہو کون کہا کہ میں محمد ابن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسا یہ ہے خدمت خلق دیکھیں خدمت خلق کا حضور علیہ السلاۃ والسلام نے اتنا وسیع دائرہ بنایا ہے کہ عمومی طور پہ جب ہم خدمت خلق کی بات کرتے ہیں تو جو غریب لوگ ہیں متوسط طبقے کے لوگ ہیں وہ اس نام اور عنوان کو سننے کے بعد مطمئن ہو جاتے ہیں کہ شاید اس پورے خدمت خلق کے تصور سے ہمارا لینا دینا کچھ نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص مالدار ہوگا تو وہ پیسے دے گا اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے خدمت خلق جو ہے وہ آگے ہوگی اور لوگوں کے ساتھ تعاون کی صورت جو ہے وہ پیدا ہوگی اسلام نے خدمت خلق کو صدقہ قرار دیا اور حضور علیہ السلاۃ والسلام کی مختلف احادیث کو جا بجا آپ علیہ السلاۃ والسلام نے اتنا واضح تصور اس خدمت خلق کے عنوان اور اس حوالے سے عطا فرمایا انسانیت کو کہ بھائی خدمت خلق وہ یہ یہ ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ نے کسی کو سواری پر سوار کر دیا یہ بھی یہ بھی خدمت ہے یہ بھی خدمت خلق ہے اور یہ صدقہ سے ہے رات سے سے کانٹا ہٹا دینا بالکل کہ یعنی آپ نے ایزا دینے والی کوئی بھی شے بشمول کانٹے کے آپ نے اس کو راستے سے ہٹا دیا تو یہ بھی جو ہے وہ صدقہ ہے آپ علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی تعاون نہ کر سکے تو آپ اس کے سامنے صرف مسکرا دیے تو یہ بھی کسی صدقہ کو دیکھ ہے اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرا دینا حضور نے فرمایا صدقہ ہے یہ خدمت خلق سے خوشی ملے گی نا بالکل ایسا ہے حدیث میں آتا ہے امام مسلم نے نقل کیا کہ ایک شخص نے اپنی زندگی میں ایک ایسے درخت کو جو کانٹوں کا درخت تھا کسی روایت میں بیری کا بھی آیا ہے کہ بیری کا درخت تھا وہ راستے میں کھڑا تھا اور بیری کے درخت کی اس و... یعنی بیچ میں ہونے کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو بڑی تکلیف دشواری اور دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا تو انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا हुँ. اور ایک دوسرا شخص हुँ. جس نے ان شاخوں کو کاٹ ڈالا جس کی وجہ سے لوگوں کی گزرگاہ میں رکاوٹ پیدا ہوتی تھی حضور علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 
ان دونوں افراد کا جب انتقال ہو گیا انتقال کے بعد خواب میں ان کو دیکھا گیا تو ان کو جنت میں پایا گیا پوچھا کہ تمہارے جنت میں داخلے کا سبب کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ سبب یہ تھا کہ ہم نے لوگوں کی گزرگاہ سے اس تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دیا تو اگر آپ کوئی اس طرح کا کام کرتے ہیں بخاری کی جو بڑی مشہور روایت ہے کہ وہ ایک خاتون تھیں اپنے عمل اور کردار کے لحاظ سے اچھی نہیں تھیں وہ اس نے کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہو کر کے جو ہے وہ پانی کتے کو جی جی کو ایک کتے کو جو کھڑا ہوا تھا اور زبان اس کی نکلی ہوئی تھی اور پیاس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی زبان کو ہلا رہا تھا اس خاتون نے اپنے دوپٹے کو پانی کے اندر جو ہے وہ نیچے ڈال کر کے اور گیلا کر کے لا کر کے اس کے منہ میں نچوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے یہ خدمت اس ہے عمل یہ کی وجہ کی سے ہے وہ کتا ہے انسان نہیں ہے جانور ہے جانور اور جانور بھی ایسا ہے کہ اگر ایک مسلمان کے لباس کے ساتھ مس ہو جاتا ہے اور تری ہو تو اس کا لباس ناپاک ہو جاتا ہے اس جانور کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس اپنی بندی مخلوق جو گناہ گار تھی اس کی بخشش اور مختلف خدمت خلق ہے اور خلق اللہ کی خلق میں انسان بھی شامل ہیں حیوان بھی شامل ہیں نباتات بھی حیوانات انسان نباتات حیوانات میں انسان بھی آتے ہیں نباتات بھی شامل ہیں جمادات بھی شامل ہیں اللہ کی مخلوق ہے تو جو درختوں کو کاٹنے کو بھی منع کیا گیا ہے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے بار ایک سوال لیتے ہیں ذرا ایک نوجوان کا پھر باقی بات کرتے ہیں اسلام دیکھیں بھائی کیا ہے میرا سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کی تعمیر کے لیے علماء کرام کیا کردار ادا کر سکتے ہیں میرے خیال ہے یہ نوجوان ہمارے پچھلے پروگرام میں کسی میں شریک ہوئے تھے جی 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 بالکل بالکل ہاں علماء کرام کا کردار پہ آپ کے کردار کی بات ہو رہی ہے علماء علماء کرام کے جہاں تک کردار کا تعلق ہے کسی امت میں علماء کا جو کردار ہے قائدانہ کردار ہے اور ہونا چاہیے اور قائدانہ کردار سے ہماری مراد کی جگہ ہماری اچھا علماء سے مراد بھائی دیکھیے علماء جو ہیں وہ ہر شعبے کو علماء یہ میں نے ایسے کہہ دیا نا آپ کی بات ہو رہی علماء سے مراد معلم ہیں اور اصل معلم تو علماء کرام ہی ہیں جو علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں جی حدیث میں آتا ہے کہ العلماء ورثت الانبیاء جی یہ انبیاء کے وارثین ہیں اور جو نبی علیہ السلاۃ والسلام کے علوم ہیں ان علوم کی برکات ان علوم کے کچھ انوار و تجلیات اپنے سینے میں اللہ تعالیٰ کی کے فضل و کرم سے ان علماء نے سمیٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ علم ان کی طرف درجہ بدرجہ نسل در نسل جنریشن آفٹر دی جنریشن منتقل ہوتے ہیں ٹرانسمٹ ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں رہی یہ بات کہ ان کا کردار کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے علماء کو محراب اور ممبر کا وارث بنایا ہے اور محراب اور ممبر وہ جگہ ہے وہ مقدس جگہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے اور یہاں بیٹھ کر کے اگر کوئی شخص گفتگو کرتا ہے اصلاح آوال کرتا ہے احوال اور اصلاح معاملات کرتا ہے لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے لوگوں کی مثبت طریقے سے ان کے کردار کی تعمیر کی کوشش کرتا ہے تو اس سے پوری کی پوری امت مسلمہ کو فائدہ پہنچتا ہے اور لوگوں کے پاس دین کو جاننے اور اپنے اخلاق کو سنوارنے اپنے کردار کو بنانے اور اپنے چاروں اطراف پھیلے ہوئے شر اور فساد سے باخبر ہو کر کے اس کے تدارک کے لیے اور پھر مثبت کاموں کے لیے لائے عمل کو مرتب کرنے کے لیے جو خاکہ پیش ہو سکتا ہے کیا جا سکتا ہے وہی وہ علماء کر سکتے ہیں بشرط کے علماء کے اندر وہ ایسے ایلیمنٹ جو ہے وہ غالب نہ ہوں جو شر کو پھیلاتے ہیں فساد کو پھیلاتے ہیں وقت کو لوگ اپنا بھی ضائع کرتے ہیں لوگوں کا بھی ضائع کرتے ہیں اور اللہ کے پیغام کو صحیح طور پر پہنچانے کے بجائے دین کی صرف جزیات کو لے کر کے بیٹھ کر کے پوری زندگی ان جزیات کی تعبیر اور تشریح کو مکمل دین سمجھ کر کے لوگوں کو صرف ایک مخصوص پہلو ہے دین کے اوپر ہمیشہ جو ہے وہ آنے کی ترغیب دیتے ہیں اور باقی دین کی تعلیمات سے لوگوں کو کاٹ دیتے ہیں हुँ. لوگوں کی عملی زندگی سے میں دین کو داخل کرنے کے بجائے لوگوں کے کردار اور سوار کو سوارنے کے بجائے وہ اگر صرف ادھر ادھر کی نظریاتی ابحاس میں اپنا وقت اور لوگوں کا وقت گزار دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ نہ تو تفرقے میں بالکل امت تفرقے امت امت جو ہے انتشار کا شکار ہوتی ہے اور ناظرین محترم ایک بات اور بھی میں ایک ویسی ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ممبر کی بڑی طاقت ہوتی ہے آپ نے کہا ممبر و محراب تو بہت سی چیزیں میرے ذہن ممبر کی بڑی طاقت ہوتی ہے علماء کرام کو معاشرے میں ایک بلند مقام حاصل ہوتا ہے آج بھی ہے الحمدللہ اور ہمیشہ رہے گا یہ علم کی برکت ہے اسلام کی دین کی برکت ہے 
ہم کتنا بھی علماء کے خلاف ایک نگیٹو کمپین چلا لیں جو کہ چلتی ہے ہمارے معاشرے میں لیکن علماء کا اپنا ایک وقار ہے اور یہ وقار انہیں اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے اور اللہ جس کو کوئی اعزاز دے وہ اعزاز اس سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اس کی وجہ نہیں سکتی اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے تو بنیادی طور پر علماء کو کنڈیم کرنے کی جو مہم ہے وہ اس بنیاد پہ چلائی جاتی ہے کہ لوگوں کو لوگوں کو دین سے متنفر کیسے کیا جائے اگر آپ ایم بی بی ایس کسی ڈاکٹر کو گالی دیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ پورے میڈیکل کے شعبے کو گالی دے رہے ہیں بحیثیت بحیثیت مجموعی آپ تمام ڈاکٹرس کو گالیاں دینا شروع کر دیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں پایا جانے والا علم طب اس کو پڑھانے والے اس کو پڑھنے والے اور اس کے نتیجے میں پریکٹس کرنے والے یہ سارے کرپٹ اور بدعنوان لوگ ہیں اسی کو کیاس کر لیں آپ انجینئرنگ کے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کو کسی بھی پروفیشن پر تو بنیادی طور پر علماء کو جو متون اور نشانہ بنایا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے ساتھ اپنی اس گرچ کو نکالنے کے لیے آپ ضروری ہے کہ اپنے سامنے کسی دشمن کو جو ہے نا پرسونی فائد اور ابھی جو حبیب الرحمان صاحب نے پیدا میں گفتو فرمائی تھی اور وہ بہت اہم تھی اور وہی سے میں نے ایک سوال جو ہے وہ پک کیا تھا کہ علماء کرام کو بڑی ممبر کی طاقت حاصل ہے اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے اور یہ وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ جنہیں ہر جمعہ کو ایوریج اگر آپ رکھیں تو دو سو سو لے کر چار سو بعض جگہ ہزار تک افراد ہر ہفتے میں اثر آتے ہیں جو ان کی بات سننے گھر سے چل کر آتے ہیں وضو کر کے آتے ہیں الحمدللہ ہماری مسجد میں تین ہزار سے زیادہ لوگ ہیں وضو کر کے آتے ہیں بیٹھ کر سننا چاہتے ہیں ان کی بات سنتے ہیں ناظرین میرے خیال نوجوان کے سوال کا جواب جو ہے بہت ہی زیادہ کچھ تشتفی بخش ہو گیا بہت زیادہ ہو گیا اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کے ساتھ ہی میرے پروگرام کا وقت بھی ختم ہو گیا تو انشاءاللہ زندگی بخیر ہی تو اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے اور کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اگر موقع ملا تو مشورہ کر لیں گے اسی کو ہم کنٹینیو کر لیں گے خدمت خلق کو تو اگلے پروگرام تک کے لیے جناب ڈاکٹر حبیب الرحمان اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کو اجازت دیجیے اللہ نے کے بارے